ARIN Mix Indonesia 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 Kathleen 
മുന്നൂറ് ഗ്രാം തൈരാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് മുഴുവനായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യണത് മുന്നൂറ് ഗ്രാം തൈരാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരു പകുതി ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബാക്കി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രേവി പ്രിപ്പയറായി വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് ഈ പാത്രത്തിൽ പിടിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അഥവാ പിടിച്ചു പോകുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു തക്കാളി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തൈരെല്ലാം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പിടിച്ചു പോയതെല്ലാം പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇളകി വന്നോളും ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചോറിനുള്ള വെള്ളം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി അതും ഇവിടെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി കുക്കായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം സ്പൈസസ് ഒരിക്കലും കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ കറുകപ്പട്ട ജാതിപത്രി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏലക്കാപ്പൊടി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് തക്കോലം ഗ്രാമ്പു ഈ രണ്ട് കാര്യവും നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം തക്കോലം ഗ്രാമ്പു നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇതിനൊരു ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല ഏത് സ്പൈസസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വല്ലാതെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റ് ആകെ മാറും പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രേവി കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കളർഫുൾ ആക്കണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എടുത്ത ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ പത്ത് ഗ്രാം കറിവേപ്പിലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലിഡ് വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ചൂടായി വന്ന ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ക്യാരറ്റ് കട്ട് ചെയ്തത് ഏഴ് ഏലക്കായ നാല് ഗ്രാമ്പു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബാക്കി വന്ന തൈര് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവി ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുക ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം ഉപ്പ് നോക്കിയ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മല്ലിയില ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ ദം ഇടാനുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് മൈദ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ചു വന്നു അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു റൈസ് ഒന്ന് ഹാഫ് കുക്ക് ആവുന്ന വരെ നമുക്കിത് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം കാരണം നമുക്കിത് ദം ബിരിയാണിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ റൈസ് മുഴുവനായിട്ടും കുക്ക് ആവണ്ട നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യണത് രണ്ട് കിലോ കൈമ റൈസാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹാഫ് കുക്കായി വരുന്ന സമയത്ത് റൈസ് ഒരു ഹാഫ് കുക്കായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ഊറ്റി മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഏകദേശം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ റൈസ് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അതിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം കളഞ്ഞ് റൈസ് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായിരിക്കണം നമ്മളിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്രേവി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത
ജാതിപത്രി തക്കോലം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മസാലയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇളക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മസാലയുമായിട്ട് ഇളക്കരുത് എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഹാഫ് കുക്ക്ഡായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല ചൂടോടുകൂടി വേണം നമ്മൾ റൈസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് റോസസൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം റോസസൻസിൻ്റെ ചെറിയ ബോട്ടിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ ഈ ഒരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ റോസസൻസും വെള്ളവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ചോറിന് മുകളിലായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൈ യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് എടുത്ത് വെച്ചതിൽ ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ മല്ലിയില ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ റോസസൻസും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈസസും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് നല്ല ഒരു സ്മെല്ലും ഫ്ലേവറും എല്ലാം കൊടുക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക താഴ്ഭാഗം ഒന്നും നമ്മൾ ഇളക്കൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദാ മാവ് ദമ്മിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാത്രത്തിന് ചുറ്റും ഒട്ടിച്ച് വെക്കുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു റൈസിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് അതായത് ഈ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ലിഡ് വെച്ചിട്ട് അതായത് ഒരു മൂടി വെച്ച് നമ്മുടെ ഈ പാത്രം നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കത്തിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കനലെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മൂടിയുടെ മുകളിലേക്ക് വെക്കുക ഇനി നമ്മളിതൊരു ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ദം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ പാത്രത്തിനടിയിൽ തീ ഒന്നും പാടില്ല അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കനൽ മുകളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ബിരിയാണി നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് നമ്മൾ തീ കൊടുക്കാൻ തീ കൊടുത്ത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്താണ് കുക്ക് ചെയ്യണത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മൾ ഈ ഒരു മസാലയൊന്നും മിക്സ് ചെയ്യാത്തത് കാരണം അതിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്ത റോസസൻസിൽ ആഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു യെല്ലോ കളറും പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് നല്ലൊരു ടെക്സ്റ്റർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അതിൽ ഉപ്പിൻ്റെ അളവെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ ദം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഉപ്പ് എന്തെങ്കിലും കുറവാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വലിയ പ്രയാസമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം റൈസ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ റൈസിലും അല്പം ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മസാലയിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു പ്രൊപ്പോഷനൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വരണം നമ്മളിവിടെ ബ്രോയിലർ ചിക്കനാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു കുക്കിംഗ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് മതി അപ്പം അതുകൊണ്ട് ലഗോണിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് കുക്കിംഗ് ടൈം മതി നമ്മുടെ ബ്രോയിലർ ചിക്കന് അപ്പം അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് അലിഞ്ഞു പോകരുത് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ആയത് കാരണം അതിൻ്റെ ആ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം നല്ല കറക്റ്റ് വേവായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം
ഇതിനിപ്പോൾ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് പപ്പടം ചമ്മന്തി തൈര് അച്ചാർ അങ്ങനെ എന്ത് വേണേലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സാധാരണ ബിരിയാണി കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സൈഡ് ഡിഷുകളാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ